Mindenkinek vannak olyan tapasztalatai, hogy egy-egy kollega beesik az utcáról, és lényegében beéneklés nélkül fantasztikusan, intakt módon, felhangdúsan énekel. És megint másoknak vannak olyan élmény, mint például nekem, hogy a megfelelő beéneklés nélkül lényegében a hang szélső értékeit egyáltalán nem tudom használni, és a hangom is egy kicsit kársás, kicsit szőrös. Mi lehet ennek az oka? Az elsődleges ok az, hogyha megfigyeljük, bizonyos énekeseknek nagyon nagy a hangterjedelmük, olyan, mintha egy ilyen gumit elnyújtanánk, akkor mindig lesznek olyan pontok, amik sérülékenyebbek, vékonyabbak lesznek, mint az egész, és vannak olyanok, akiknek ilyen nagyon tömör, nem mondjuk másfél oktávra szóló hangi adottságok van, de azt minden körülmények között tudják használni, és ez általában egybeesik a beszédregiszterre. Én magam különböző helyeken szoktam beszélni, de akár egy ilyen interjú során visszahallgattam magamat, ahol jól másfél oktávval följebb beszéltem a szokásosnál, és aztán eszembe jutott, hogy egy koncert után rögzítettük a részt, és természetesen akkor csak abban a lágében tudtam beszélni, megközelítőleg, ahol énekeltem. De amikor reggel felkelek, akkor eszemben sincs, hogy én két oktával följebb beszéljek, tehát nincs bemelegedve az apparátus. Hogyha egy sportoló nekiállna egy talajgyakorlatot bemelegítés nélkül végezni, vagy egy táncos nekiállna egy bonyolult lépéskombinációt melegítés nélkül előadni, akkor annak biztos sérülés lenne a vége. Nagyon sokszor le kicsinlik a beéneklés szerepét, a bemelegítés szerepét, azokat a mikroizommozgásokat, amiket én nagyba az éneklés során fogok használni, azokat kicsibe, apróba be kell vezetnem, puhán és finoban, hiszen aki én azonnal ráterhelném a, az izomzsapra azt a szokásos energiamennyiséget, azt a levegő áramot, akkor egyszerűen ö, úgy reagálnának az izmok, hogy elkezdenének váladékozni, váladékot termelni, ö, tiltakozásul a nem, nem ö, ö, szép folyamatos bemelegítésre. Minden életszakaszban más bemelegítésre van szükség. Tulajdonképpen a gyakorlás is változik az életszakaszonként. Éppen nemrégében átgondoltam, hogy mikor egy fiatal 15 éves lányt hallgattam meg, akinek rendkívül szép hangja volt, de nagyon egyenes. Tehát tulajdonképpen semmi más nem csináltam, amikor meghallgattam, elénekelt egy népdalt, és elkezdtem különböző nagyon egyszerű skála gyakorlatokat végezni vele, hogy lazítgassam. És egyszer csak a harmadik, negyedik gyakorlatra megjelent egy pici hullám, egy pici vibrátó abban a nagyon fetes izomzatban, ami az ő fiatal kora, és nyilván az a stressz, hogy más előkkel énekeljen, az egy ilyen teljesen lefogott, merev izomzatot eredményezett. Azt szokták mondani, hogy persze egyéntől függően általában ez a fajta izomtónus, ez a nagyon fix izomtónus, ez ugye a 20-as évek végére már egy kicsit lazul, és megjelenik egy természetes vibrátó. De miért van az, hogy mégis nagyon sokszor hallunk valakit, akinek azt mondjuk, hogy hát hú, a hangja egy kicsit öregebb, mint önmaga, vibrátósabb, úgymond mozog a hang. Mi történik a gyerekkori feszes hangból? Miért fiatalkorban hogy történhet az, hogy a hang már kvázi mozog, túl sok vibrátót tartalmaz? Ez egy konszenzus, hogy mennyi, európai konszenzus, hogy milyen vibrátót tekintünk ideálisnak. Biztos, hogy van olyan névcsoport, aki a sokkal egyenesebb hangra, és biztos van, aki a sokkal vibrátosabb hangra és kucik. Az történik, hogy az izomzat a helytelen és leterhelő használat során meglazul. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy olyan gumiszala, amit nagyon sokszor nyújtottunk, például egy ilyen elasztikus szala, amivel fitnessben szokott az ember erőt kifejteni, egyszer csak észreveszünk, hogy ilyen hepe hupák jelennek meg rajta, és már nem ekkora a szalak, hanem ekkora. Ahhoz, hogy ugyanazt a hangmagasságot elállátsam, akkor sokkal több ö, ö, hullámzásra van szükség, és egyszerűen maga az izom ö, sokkal lazább. Ahhoz, hogy összeálljon feszesre, sokkal több fizikai erőfeszítésre van szükség, és ez az erőfeszítés, ez a fizikai megfeszítés, ez véges, és előfordulhat, hogy többet már nem zár össze fixen az izomzat, és nem fog tudni ö, szabályozott vibrátóval énekelni, hanem ahogy esik, úgy puffan. Tehát tulajdonképpen ö, 
az életkor előre haladtával a, egyszer csak e, a ladításból el kell jutnunk a feszesítésig. Ugye mindenki találkozott olyan örök fiatalságot ígérő arckrémekkel, ami azt mondja, hogy a feszesítés a cél. A, sajnos az emberi élet erőre haladása folytán az izomrostok a gravitációnak megfelelően megnyúlnak, megnyúlik az arcunk, megnyúlik a belső izomzat, és egyszerűen nekünk állandóan tónusba kell hozni. Megkérdezhetni valaki tőlem, hogy akkor én most állandóan feszítsek és feszesen énekeljek, és akkor majd úgy marad. Nem így kell elképzelni a feszesítést, hanem úgy kell elképzelni a tónust, mint amikor biztos mindenki nézett tenisz közvetítést, és látja, hogy mondjuk Féderer adogat Nadának. Nadál mit csinál? Pici mozgásokat végez, de lényegében ő egy készültségben van. Biztos, hogyha megmérnénk az izomtónusát, akkor feszesebb lenne, mint hogyha valaki csak várakozó állásponton van, de nem lenne olyan feszes az izomzat, mint amikor éppen visszaüti a labdát. Az a fajta készültség, ez egyébként fárasztóba testnek, mint maga a megfeszítés. Megfeszíteni nem is tudunk ö, olyan sokáig, hogyha valaki kitartja a kezét, ugye ez is a tartóizmoknak a feszesítésére jár, rá fog jönni, hogy egy pár perc után egyszerűen úgy érzi, mint hogy kőből lenne, és nem tudja megtartani azt az ultrazizomzatával, mert annyira nehéz neki. A készültség az egy készség az elmozdulásra. És ez nagyon-nagyon fontos az éneklésnél, és nagyon fontos a bemelegítésnél, hogy ezt a készenléti állapotot, azt, amikor egy szervát fogad egy teniszező, és bármilyen irányba elindulhat, én ezt úgy fordítom, hogy bármilyen hangmagasságba, akár oktávlépésbe, akár egy magas szakkátóra képes lesz az én testem. Az, hogy aztán ebből a készenléti állapotból milyen feszességkel az adó darabhoz, azt természetesen később begyakorolhatjuk. Az izomtónus kapcsán visszatérnék a memóriához. Amikor az ember kiad egy hangot, akkor belül elképzeli ezt a hangmagasságot, mert ugye ennek nincsen semmi kézzel fogható dolog, nincs egy billentyű, nem tudja senki a hertz számot, hogy most 4-40 jön, és akkor az át eléneklem, hanem egyszerűen megszokja a szervezet, hogy nagyjából mi egy A, mi egy G, vagy hogyha szolmizál, akkor mi a Ré, vagy mi a Dó. Ahhoz, hogy egy hangot kiadjunk, ahhoz bizonyos izmainkat meg kell feszíteni, el kell indítani a levegőáramot, és be kell állítani azt, a, azt az állást a torkunkba, ami azt fogja eredményezni. Nem véletlen, hogy egy ö, teljesen ö, természetes dolgot szeretnénk. Ha valaki ráadít a gyerekére magas hangon, hogy ö, ne rohanjunk ki az utcára, akkor öntudatlanul is az ordítás előtt beállítja azt az izom ö, feszességet, amivel majd egy magas és hangos hangot fog kiadni. Mert ugye mély hangon nem lehet üvölteni, mert az eleve sokkal több le, le, levegőt igényel, és az soha nem lesz akusztikailag olyan hangos, mint egy magas hang. Tehát ez is egy memória, ez is egy beidegzés kérdése, hogy ezek a tevékenységek, ezek a agy melyik területén helyezkedhetnek el, és bizony itt a képességeink különbözők lehetnek. Arra kell ránevelni a, a énekelni vágyó tanulókat, hogy ezt a előkészítő fázist, ezt a tónusba hozó fázist, ezt a öm, elképzelt hangadást olyan szintre öm, fejleszték, hogy amikor meglátnak egy hangot, vagy tudják, hogy nekik milyen hangon indul az a darab, akkor mindenféle egyéb plusz felesleges feszítés nélkül ki tudják azt a hangmagasságot adni magukból. És ez azt jelenti, hogy a hangadás nélkül is létre tud hozni minden olyan paramétert, ami majd azt a hangot megszólaltatja. Abban a metódusban, amiben én hiszek, ez nagyon egy alappillér, ez a gazdaságos éneklésnek, amikor a szükséges és elégséges, de semmivel nem több energiát használjuk fel a szép hang érdekében, ez egy alappillér, hogy előre pontosan tudjuk, nehogy egy nagyobb nyomással, egy nagyobb gázfürtsel, egy nagyobb levegő nyomattal préseljük ki magunkból azt a bizonyos hangot, hanem készek legyünk azt elénekelni. És erre egy nagyon egyszerű példát hoztam. Magyarországon teljesen közismert a mennyből az angyal mindenki tudja, hogy 
mennyből az angyal eljött hozzátok, pásztorok, pásztorok. Nekem csak ez az első egy pár sor a leg, legfontosabb. Mi zajlik le egy jó értelemben vett előkészítő típusnál? Bekészíti a torkát erre a távolságra. Mennyből az angyal! Minimális szünettel. Eljött hozzátok! Tehát nem marad ott a mennyből az angyal! Eljött hozzátok! Mert hogyha ugyanott szeretné elénekelni, akkor lapos lesz hanem a másodperc töredéke alatt egyszerűen egy picit ezen a képzeletbeli uh, hangzongorán följebb kerül. Énekelte azt, hogy Mennyből az angyal, ha eljött hozzátok, ha pasztorok, pasztorok. Tehát uh, mindig elő készíti a következő nagy ugrást. És egyszerűen ugyanezt fog majd aztán lezajlóni a rózsáriában, amikor azt mondja, hogy Látja ezeket a fekvéseket. És soha nem helyből ugrik, hanem mindig az előző lépésnél már előkészíti a következőt. Ugyanennek ez lenne a feladata a skálázásnak. Amikor elkezdünk skálázni, bemelegíteni mondjuk akár egy olyan, olyan szituációra gondolok, hogy kint mondjuk nulla fok van, és bemegyek egy 20 fokos terembe, vagy egy 25 fokos terembe, akkor nem várhatom a az izomzatomtól, és nem várhatom főleg a nyálkahártyáimtól, hogy mindenféle aklimatizálódás nélkül működjenek. Azt nagyon fontosnak tartom leszögezni, és én is sem a tanulmányaim elején tudtam meg, hogy van a hangképző szerveken kívül egy plusz tényező, ami nekünk nélkülözhetetlen, az pedig a nyák. Tehát a, a hangszalag izmokat beborítja a nyálkahátja, és azon egy nyák van, ami lényegében kontrollálja ezt az érzálatot. Nyák nélkül nem tudunk énekelni. Száraz, kiszáradt nyálkahártyákkal nem lehet énekelni. Tehát mindig arra kell törekedni, hogy lehetőleg ezt nedvesen tartsuk, nem véletlen, hogy egy énekes a téli fűtési szezonban állandóan párásított használ, mert tulajdonképpen, hogyha 40-50%-os páratartalom alá lemegy, a, a helységnek a páratartalmal alszik, akkor ő, amikor fel kell, akkor lényegében óráknak kell eltelnie, míg az az ideális állapot előáll, hogy a nyák egy, egyenletesen beborítja az ő hangképzőszerveit. Tehát nagyon fontos, ezért én magam például többször gyógycukorkákat szoktam szopogatni, mert egyszerűen nyáltermelő, és ez a nedvesítés a szájüregben bizony le tud húzódni a, 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 egészen a a hangképző um, gége és hangszalag izomokig, tehát egy kellemesebb klímát fog létrehozni. Tehát nekem tulajdonképpen a beéneklés első fázisában azt kell megnéznem, hogy vajon van-e elég nedvesség a hangszalagaimon, a gégét belül uh, kibélelő nyálkahártyákon, hogy ideálisan tudjon uh, működni. Ezért van az például, amikor egy vírusos betegség után, ami ugye nagyon erős váladékozással jár, mindenki tapasztalhat azt, hogy a gyógyulási szakaszban kiszáradnak a nyálkártyák, és lényegében kevésbé tud valaki énekelni, mint amikor az akut betegség zajlik. Ez azért van, mert egyszerűen kiszárad a nyálkártya, és Magyarországon szerencsére elérhető a szalvusz víz, aminek ilyen kis spritzminét is árulják, ami a nyálkártyák regenerálódását meggyorsítja és egy olyan állapotot hoz létre, hogy sokkal gyorsabban tud az ember betegségből kijönni. Nézzünk egy nagyon egyszerű skálát arra, hogy bejövök egy helységből, vagy egyáltalán fölfelek, megiszom a reggeli kávémat, és leülök az ongorához, hogy hogy kezdem ezt a beéneklést. Nagyon fontosnak tartom a zöngézést, mert, mert egyszerűen ez a bemelegítésben nagyon fontos szerepe van. Én mindig fölfel, fölülről skálázok, ez egyéni függő, de nyugodtan lehetne innen is, hogy Én mégis fordítva szóltam, hogy Picit megcsippentve azt a hangot, soha nem egy hangerőt akarok, nem egy szép hangot akarok előállítani, hanem éppen azt csak azt akarom, hogy a lehető legkisebb energiával érzállatot hozzak létre. 
Ennek az öngének is két válfaja van, lehet egy mövetőre gondolni, és lehet egy engére gondolni, amikor a szájam nyitva van, de a nyelvem fölpupozódik, és hozzáér a kemény szájpad és a lágy szájpad találkozásához. Ez így hangzik, hogy az embetős másik Ennek a engének az az előnye, hogy a mimikai izmokat már följebb dolgoztatja. Sokszor felmerült hozzám ez a kérdés, némileg negatívan is, hogy hát miért kell mindig mosolyogva énekelni? Miért kell, hogyha az ember szomorút énekel, akkor is mondjuk miért vigyorgok? Hát ez egy kicsit szigorú kifejezés, de valóban miért egy ilyen derűvel? Én azt tapasztaltam saját magamon, hogy a, a mosoly az tónusba hozza az arcizmokat. Hogyha az arcizmok ráfeszülnek a csontra, akkor az a csont sokkal könnyebben vezetővé válik. Nem, szü, nem, nem ez az egyedüli út, hogy egy arcsont vezetővé váljon, de hogyha az izom ráfeszül, akkor ez a izomtömeg, zsírtömeg, ami az emberi arcban van, az nem szigetelővé, hanem egyszerűen vezetővé válik. Plusz, hogyha ezek a mimikai izmok fölfele aktivitást mutatnak, ugyanez a, a gége izomzatra is jellemzővé válik, és ez a készültségi állapotot hozza létre. A beszédhez képest ugye általában magasabban éneklünk, tehát a gégének is egy emeltebb, készültebb állapotba kell kerülnie, azáltal, hogy ezt a mm, sokszor szokták mondani, hogy szippancs bele valamibe, ezt az állapotot létrehozzuk, ahogy az, az melléküregek, az orrüregek is kitágulnak, és minden egy kicsit a csonthoz tapadva fölfelé mutat. Ez egy olyan aktív állapot, amivel én, hogyha így kezdek el skálázni, akkor körülbelül kétszer olyan gyorsan tudok haladni a bemelegítéssel, mint hogyha olyan lelógó kiskutya arccal ülnék az ongorához. Thank <laughs> you.